Hello my lovely students this is Mansi welcome back to the channel now we are going to start with the 7th question of exercise 6.4 the question says prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals question to bahut easy hai but yahan pe padhne mein confusing sa lag raha hai dekho hai kya ek square lena hai ye lo ji le liya humne square theek hai ji अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस स्क्वायर की एक साइड पे एक इक्विलेटर ट्रायंगल है सपोज ये साइड है और इस पे हमने बना दिया एक इक्विलेटर ट्रायंगल ठीक है क्लियर अब वो कह रहे हैं किसके इक्वल होगा वो सब मैं बाद में लिखूंगी दूसरा इक्विलेटर ट्रायंगल है कहा डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगनल अब लेट सपोज ये डायगनल ले लो वो ले लो एक ही बात है लेट सपोज मैंने ये वाला डायगनल लिया स्क्वायर का So, इस पे बना हुआ है मतलब इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे स्क्वायर के डायगनल पे बना हुआ है यहाँ पे फिगर जितनी डिफिकल्ट है मतलब जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उतना इजी है क्वेश्चन है आज स्टार्ट करते हैं देखो ये स्क्वायर था यहाँ पे इस अच्छा फिगर को नेम भी दे देते हैं यार लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी तो ये तो हो गया जी मेरा स्क्वायर साथ में इसको दे देते हैं पी नाम और इसको दे देते हैं क्यू ठीक है जी ऑल्सो लेट सपोज ये जो हमारा स्क्वायर है इसकी साइड है ए ए एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेना ये भी ए हो गया ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया क्योंकि क्यों ए ए हो है ये सारे क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड इक्वल होती है अब ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल है ये इस साइड पे बना इक्विलेटर की सारी साइड भी इक्वल होती है तो अगर इसकी एक साइड ए है तो जी ये भी ए हो गया ये भी ए हो गया बड़े वाले इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि हमारे पास अभी डायगनल है नहीं ठीक है अब बिफोर फाइंडिंग द डायगनल पहले क्वेश्चन पे वापस आके देख तो ले क्वेश्चन में पूछा क्या है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इस वाले इक्विलेटर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम एरिया ऑफ पी बी सी ठीक है जी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ Half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. यहाँ पे कौन सा है B Q D. B Q D. तो जो आपको प्रूफ करना है P B C का एरिया P B Q D के एरिया के हाफ है. ठीक है जी? So ये हमें करना है प्रूफ. यहाँ पे वापस आते हैं डायगनल की बात हो रही थी. डायगनल निकाल लेते हैं. Now C. अगर मुझे यहाँ पे B D डायगनल निकालना है, so in ट्राइंगल ट्राइंगल ले रही हूं मैं ए बी डी क्यों ए बी डी ट्राइंगल ले रही हूँ क्योंकि जी ये एंगल मुझे पता है 90 डिग्री का होता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बी डी फाइंड कर सकती हूँ सो इन ट्राइंगल ए बी डी हमारा जो बी डी जो कि हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और यहाँ पे हमने क्या किया है यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करी है हमने ठीक है क्लियर है हाँ जी तो जी बी डी तो निकालना है ए बी क्या है ए स्क्वायर प्लस ए डी क्या है अगेन ए स्क्वायर दोनों साइड ए है ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया टू ए स्क्वायर बी डी निकालना है तो ये हो जाएगा जी अंडर रूट सो अब देखो टू का अंडर रूट तो अंडर रूट में ही टू रहेगा ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो वो ए बच जाएगा ठीक है तो अंडर रूट टू ए ए अंडर रूट में नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर था तो वो तो ए बाहर आ गया रूट से तो ये आ गया हमारा बी डी अब देखो अगर बी डी आपका अंडर रूट टू ए है दैट मीन्स ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी हो गया अंडर रूट टू ए और ये भी हो गया अंडर रूट टू ए ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं देखो अब यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ पी बी सी मतलब ये ट्रायंगल क्या है इक्विलेटर ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल क्या है इक्विलेटर ट्रायंगल दो इक्विलेटर ट्रायंगल हमारे हमेशा सिमिलर होते हैं शेप साइज कुछ भी हो उनका लेकिन अगर वो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो वो सिमिलर होंगे सिंपल क्योंकि उनके तीनों एंगल सिक्सटी डिग्री होंगे तो वो सिमिलर होंगे अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहां से आई कैन से एरिया ऑफ पी बी सी मतलब मेरा जो छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो एरिया होगा वो अपॉन में बड़े वाले का बड़े वाला क्या है बी क्यू डी अपॉन में एरिया ऑफ 
बी क्यू डी अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मुझे पता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या स्क्वायर के इक्वल होगा तो जी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे इसका बेस ले लो बी सी इसका ले लो बी डी तो ये आ गया जी बी सी अपॉन में बी डी अब यहाँ पे देखो बी सी हमारा ए है बी डी अभी हमने फाइन किया है रूट टू ए तो इस पूरे का स्क्वायर सो जी यहाँ पे ए से तो ए हो गया कैंसिल बचा वन अपॉन रूट टू और इस पूरे का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन रूट टू का स्क्वायर टू सो दैट मीन्स एरिया ऑफ पी बी सी अपॉन में पी बी सी सही लिया था ना हमने हाँ पी बी सी अपॉन में एरिया ऑफ एरिया ऑफ बी क्यू डी अब देखो यहाँ पे बी क्यू डी को अगर मैं उधर भेज दू तो मेरे पास क्या आएगा एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या था बी क्यू डी और यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि पीबीसी का एरिया इसके एरिया के हाफ होगा सो देर फोर प्रूफ इस तरह से सिंपल सी तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे कुछ कुछ चेंजेस आते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस में सो दिस वाज दी सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बाटिंग दी नेक्स्ट वीडियो